সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে স্বাগতম আজকে আমরা খুবই আনন্দিত কারণ আজকে আমরা পেয়েছি একজন নতুন অতিথিকে সাধারণত আপনারা যে সব পরিচিত মুখকে দেখেন তার বাইরের একজন তিনি অত্যন্ত তরুণ একজন এবং একই সঙ্গে এক্সপার্ট একজন বিশেষজ্ঞ তার নাম আহাদ আলী সিপিএ সিপিএ মিনস সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট প্রেসিডেন্ট আহাদ অ্যান্ড কো কেমন আছেন আসসালাম আলাইকুম আছি ভালো আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো এই যে আপনি একদম তরুণ বয়সে আপনি এখন সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট অনেক বড় দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে কিভাবে সেগুলো সামলাচ্ছেন আসলে এইটা খুবই বড় আমাকে যারাই বলে যে এই ইয়াং বয়সে এই বিজনেসটা স্টার্ট করছে আসলে দেখা যাচ্ছে যে কমিউনিটিতে এই সার্ভিসটা প্রয়োজন এবং প্রফেশনাল একজন মানে এইরকম সার্ভিস অ্যাকুরেট সার্ভিস এবং যারা সিপিএ খুব কমই দেখা যাচ্ছে আমার কমিউনিটিতে বা যারা যারা বিগ ফার্মে কাজ করতেছে দেখা যাচ্ছে যে কমিউনিটিতে কাজ করার সাথে এটাও একটা আনন্দিত এবং হেল্প করতেছি কমিউনিটিকে বাঙালি যারা নতুন আসছে এবং ওল্ড জেনারেশন যারা মানে ভালো সার্ভিস পাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে আমি এই কাজটা শুরু করলাম আচ্ছা এখন আপনার কাছে আমাদের তো অনেক রকম প্রশ্ন থাকবে সুপ্রিয় দর্শক আহাদ সাহেবকে যদি আপনার প্রশ্ন করতে চান তাহলে আজকে আমরা সাধারণত ট্যাক্স এবং ট্যাক্স রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই যেমন ধরেন ট্যাক্স সিজন শেষ কিন্তু এর মধ্যেই হয়তো কেউ একজন চিঠি পেয়েছেন ট্যাক্স সিজন শেষ কিন্তু এর মধ্যে হয়তো আপনার কোনো জায়গায় প্রপারলি তথ্যটি দেওয়া হয়নি কিংবা হয়তো আপনি চিন্তিত যে আপনার এটা স্ক্রুটিনি করা হবে কিনা এরকম নানাবিধ প্রশ্ন থাকলে আপনারা পর্দায় ভেসে ওঠা নাম্বারে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন সিপিএ আহাদ সাহেবের সাথে কথা বলতে পারেন তো আমরা আপনার কাছে যেতে চাই একটা বিষয় যে ধরেন এই যে ট্যাক্স সিজন তো শেষ কিন্তু এইবার কি ধরনের ডিফারেন্স আপনারা দেখেছেন হ্যাঁ আসলে এইবার খুব বেশি চেঞ্জ দেখছি আই থিঙ্ক লাস্ট টেন ইয়ার্সে যেগুলি চেঞ্জ আসে নাই ট্যাক্স লতে সেইগুলি চেঞ্জ এই বছর দেখছে আর বেশিরভাগ যারা ডাব্লিউ টিউতে কাজ করে দেখা গেছে যে ওদের রিফান্ডটা এই বছর কমে গেছে বেশিরভাগ ক্লায়েন্টের জন্য এবং কেউ ব্যাক দেওয়া লাগছে যারা লাস্ট ইয়ার ব্যাক দেয় নাই এবং আপনার বিভিন্ন ডিডাকশন যেগুলি আগের যারা কাজের ইউনিফর্ম এবং কাজের ট্রেনের খরচ ট্রাভেলিং খরচ সেগুলি আগে ডিডাকশন নিতে পারতো ওরা এখন ওইগুলি ডিডাকশন নিচ্ছে না যারা এমপ্লয়ি যারা আচ্ছা আচ্ছা তো এই এই কারণটা কি যে এরকম আপনার অনেকে বলছেন কিন্তু তার রিফান্ড কমে গেছে আবার অনেকে বলছেন যে আমরা যেটা দিয়েছি দেখা যাচ্ছে যে আপনার বাচ্চাদের জন্য একটু বেশি রকম এই বিষয়গুলো ওরা কি করছে কিছু কিছু পর্যায়ে ওরা যেমন ইনক্রিজ করছে যেমন চাইল্ড ক্রেডিট আগে এক হাজার ছিল এখন দুই হাজার করছে কিন্তু অন্যদিকে তারা যেমন যে ডিডাকশন ছিল ডিপেন্ডেন্ট ডিডাকশন যেটা বলে সেটা আবার তুলে ফেলছে ওইটা আর নাই এবং আপনার যেগুলি আগে বলছেন যে ওয়ার্ক রিলেটেড যেগুলি এক্সপেন্স আইটেমাইজ এক্সপেন্স ওইগুলি কমে দিছে এবং আপনার কিন্তু আসলে বেনিফিটটা যারা হয়েছে মেনলি বিগ কর্পোরেশন যারা ওদের ট্যাক্স রেটটা ভেরি লো ওইটা নাও ইস টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট আগে যেটা ম্যাক্সিমাম থার্টি ফাইভ পারসেন্টের উপর ছিল সো আমরা সাধারণত দেখলাম যে ইন্ডিভিজুয়াল এবং মিডিল ক্লাস খুব কম উপকৃত হয়েছে ওরা এত বেনিফিট যেটা সবাই মনে করছে যে এই বছর চাইল্ড ক্রেডিট বেড়ে গেছে দুই হাজার আমি তো ডাবল রিফান্ড পাওয়া টাকা পাবো হ্যাঁ তো সেই রকম আসলে হয় নাই আচ্ছা আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যদি সিপিএ আহাদ সাহেবের সাথে কথা বলতে চান তাহলে আমাদের এখানে একটি নাম্বার আছে সরাসরি ফোন করতে পারেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে ট্যাক্স এবং ট্যাক্স রিলেটেড অন্যান্য বিষয়ে আপনার কথা বলতে পারেন একটা বিষয় আমরা প্রায় শুনতে পাই ধরেন রিফান্ড আসতে সময় লাগছে বা এই বিষয়গুলো কেন ঘটে কেন ঘটে এখানে আপনার কয়েকটা কারণ থাকতে পারে একটা হয় যেন আপনি যদি কোনি কোনো ভুল ইনফরমেশন রিটার্নে দেওয়া হয় যেমন আপনার ডাব্লিউ টু তার অ্যামাউন্টটা যেভাবে আপনি ডাব্লিউ টু তার দেওয়া এইভাবে ট্যাক্স রিটার্নে দেওয়া হয় নাই এবং আপনি কোনো একটা ফরম বুল বলে দেন নাই যেমন কেউ ডাব্লিউ টু পাঁচটা থাকে ওরা মেবি চারটা পাইছে মেইলে একটা পায় নাই তো সেই জন্য আয়ারে স্টপ করতে পারে এবং কেউ একটা আসলে খুব কমন যেটা আমি দেখি আমাদের ক্লায়েন্টের যারা হেলথ ইন্স্যুরেন্স ছিল এবং কিনে 
হেলথ ইন্স্যুরেন্সের নিচে যারা মেডিকেট যারা পায় ওরা না কিন্তু কেউ আছে যে পে করা লাগে মেডিক ইন্স্যুরেন্সের জন্য সো ওই ক্ষেত্রে একটা ফরম আসে টেন এ ফরম ওই ফরমটা যদি আপনি ট্যাক্স ফাইলে ইনক্লুড না করেন ওরা অটোমেটিকলি আপনাকে একটা চিঠি পাঠাবে যে এই ফরমটা দেও না দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা রিফান্ডটা রিলিজ করব না हिसाब निकाश भूल टैक्सेशन होते चाहबी दर्शक सुप्रिय दर्शक आलोचन साधारण अभिज्ञता शेयर फले जीवन गुरुत्वपूर्ण सिद्धान आनी कशेपाशे अभिज्ञजन संगे कथा बोले ही नीबें ठीक है तो जाने जा जो विषय बोलें भविष्य सामने बचर को विषय लक्ष्य रख ले लाइब्रेरी <laughs> सेल्फ एमप्लयड अपना गाड़ी चालान बीजनेस करें आई जो रिसिप्ट गी भावी रखते प्रसंग बस इम्पोर्टेंट सुनबो एक फोने आना बस फोने धरे रखते चाहना तो प्रश्न शुने नहीं हेलो क्या आज संगे फोने नाम पड़े बोले प्रश्न कर তো তখন আমি আনফর্চুনেটলি আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটা ভুল বসিয়ে দিয়েছিলাম যার জন্য আমি যখন এবছর ট্যাক্স ফাইল করতে গিয়েছি তখন আমার লয়ার আমাকে বললেন যে এটা কারেকশন করা ছাড়া আমি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবো না যাই হোক উনি সেটা কোনোভাবে সংহাও ম্যানেজ করে হ্যান্ড করে রেখেছেন তো আমি আমার কোম্পানিকে রিসেন্টলি জানিয়েছি যে আমার এই ব্যাপারটা প্রবলেমটা তারা সলভ করার জন্য তো এখন পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রেসপন্স পাইনি যার জন্য আমি এখনো ট্যাক্স ফাইলটা হ্যান্ড করিয়ে রেখেছি তো এই ক্ষেত্রে কি ফিউচারে আমার কোনো প্রবলেম হবে কিনা কাজের ক্ষেত্রে আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি এখন কাজ করি ইন্টারপিটে নিয়ে কাজ করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু আমাকে যখন ওরা আমাকে পেমেন্টটা করছে আমাকে কিন্তু কোনো ট্যাক্স কাটছে না তো সেক্ষেত্রে কি আমার এন্ড অফ দা ইয়ার আমাকে কিভাবে কি ট্যাক্স ফাইল করতে হবে বা আমি তো কোম্পানি থেকে কোনো কিছু এই ধরনের জি আপনি ফোনে থাকুন সিপি আহাদ সাহেব হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যাঁ আমরা একটা একটা করে প্রশ্নের উত্তর দিই আপনি ফোনে থাকুন জি আপনি প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ প্রথম প্রশ্ন যে যেটা আমি বুঝতে পারছি যে ওনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটা ভুল দিয়েছে ওনার যে জায়গায় কাজ করছে তো সেইটার আপনার সলিউশনটা হচ্ছে আপনি ফার্স্ট মালিকের কাছে যাবেন বা এমপ্লয়ার কাছে গিয়ে এটা ফিক্স করার চেষ্টা করবেন কিন্তু অন্তত লাস্টে যদি ওরা ফিক্স করে না আপনি ডাইরেক্টলি আই এর সাথে আপনার কারেক্ট সোশ্যাল দিয়ে সাবমিট দিতে পারেন তারপরে আপনাকে আই এর এস চিঠি পাঠাতে পারে অথবা ইনকোয়ারি করতে পারে যে এইটা কিভাবে মানে কেন বোল হয়েছে তো ওই সময় আপনি আই এর এসকে বলা লাগবে যে আপনি ট্রাই করছেন এটা ফিক্স করার এমপ্লয়ারের সাথে ওরা কোঅপারেট করে নাই এবং একটু ব্যাক অ্যান্ড ফর্থ হবে কিন্তু আমার মনে হয় না সেইটাই আপনার মানে লং টার্ম কোনো প্রবলেম হবে যদি জেনুয়েনলি এটা আপনার ফল্ট না হয়ে থাকে যদি এটা জেনুয়েনলি আপনার মালিকের বা ওনারের ফল্ট থাকে দেন আপনার এইটার আমার মনে হয় না ফিউচারে প্রবলেম হবে বাট কিছু সময় যাবে আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা ডিলে হবে এবং কিছু চিঠি আসতে পারবে আসবে আপনি মেক শোর এগুলি রিসপন্স দিয়েন এবং যদি জিনিসটা বোঝেন না আপনি একটু প্রফেশনাল কাছে নিয়ে নিয়ে ওইটা দেখায় তার মানে বিষয়টা খুব খুব কঠিন না সলভ করা কিন্তু করে ফেলার জন্য হ্যাঁ করে ফেলার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে যে উনি সেলফ এমপ্লয়েড আসলে এটা ভেরি কমন আজকাল তো সবাই মানে বিভিন্ন বিজনেস করতেছে সাইড বিজনেস ডেলিভারি বিজনেস ফটোগ্রাফি বিজনেস এবং আপনি যেটা বলছে ইন্টারপ্রেটার আই থিঙ্ক উনি বলছে সো হ্যাঁ আপনার এন্ড অফ দি ইয়ার আপনার নিজে ট্যাক্স দেওয়া লাগবে যেহেতু কোনো ট্যাক্স ওরা কেটে রাখতেছে না কিন্তু আপনি আরেকটা বেনিফিট হচ্ছে আপনার এক্সপেন্স দেখাইতে পারেন ওই যে মানে ওই কাজের 
রিলেটেড ওকে সো আপনি ওই নেট অ্যামাউন্ট এর উপরে ট্যাক্সটা দিবেন আপনি যে গ্রস অ্যামাউন্ট মানে যে ওরা যেটা 1099 দিবে ওইটার উপরে ট্যাক্স না আপনার খরচ পড়ে যেটা আসবে সেটার উপরে আপনি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স দেওয়া লাগবে সো আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে আপনি কিছু যে যে অ্যামাউন্টটা পান মেবি 20% আপনি এসআই রাখতে পারেন ফর ট্যাক্সেস সো এন্ড অফ দ্য ইয়ার আপনি যেন যখন দেওয়া লাগবে ট্যাক্স আপনার কাছে না দিলে তো পেনাল্টি সো আপনি যেটা আগে এটা সেভ করে রাখেন আপনার দিতে ইজি হবে এন্ড অফ দ্য ইয়ার মেবি কম আসতে পারে বাট জাস্ট টু বি সেফ মেবি অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি পারসেন্ট ইজ ওয়াট আই রেকমেন্ড আচ্ছা তাহলে আমরা যে আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে আপনি একটা বলছিলেন যে যারা সেলফ এমপ্লয়েড তাদের কিছু কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করা জরুরি সেই বিষয়টা একটু বলবেন হ্যাঁ কাগজপত্র আই মিন মেইনলি হচ্ছে আপনার এক্সপেন্সগুলো কেন আপনি যেহেতু সেলফ এমপ্লয়েড আপনি অলমোস্ট একরকম একটা বিজনেসই আপনার বিভিন্ন এক্সপেন্স আপনি অ্যাকাউন্টেন্টকে যেটা ট্যাক্স ফাইলের ফি দেয় এটা একটা এক্সপেন্স আপনার ক্লায়েন্টকে নিয়ে বাইরে খাওয়াতে গেলে এটা একটা এক্সপেন্স কিন্তু এর মধ্যে কি কিছু কিছু এক্সপেন্স আছে যেগুলো অ্যালাউড না কিছু কিছু অ্যালাউড সো সেক্ষেত্রে আপনি এই এই সময়টা যে ফ্রি সময় আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি গিয়ে আলোচনা করার জন্য এগুলি বিষয় কেন যেমন একটা খুব কমন আমাদের যারা ক্লায়েন্ট যারা গাড়ি চালায় ট্যাক্সি চালায় ওরা সবাই মনে করে যে টিকেট যেগুলি খায় ওগুলি এক্সপেন্স করা যায় কিন্তু আসলে এটা ভুল টিকেট ওইটা এক্সপেন্স না এবং ওইটা এক্সপেন্স এবং ওরা যে লাঞ্চ যে খায় খাওয়া ওইটা মনে করে কেউ মনে করে যে এক্সপেন্স কিন্তু আরটাও এক্সপেন্স না তো সেগুলি বলে কিন্তু তেল নেয়াটা গ্যাস নেয়াটা গ্যাস নেয়াট এক্স্যাক্টলি এক্সপেন্স বাট টিকেট পেনাল্টি ওইগুলি ইজ নট ইজ নট ডিডাকটেবল সো আপনার বাট এভরি প্রফেশন এবং এভরি বিজনেস ইজ डिफरेंट সব বিজনেসে সেম ডিডাকশন ডিডাকটেবল না সেক্ষেত্রে আপনার যে যার কাছে ট্যাক্স ফাইল করছেন অথবা অনেক যদি দক্ষ না থাকে আপনি একজন সিপি এর কাছে গিয়ে এগুলি প্রশ্ন করে আপনার প্ল্যান করেন কিভাবে এক্সপেন্স বা কি রিসিপ রাখা লাগবে এবং কোন কোনগুলি রাখলে আপনার মানে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট তাহলে ধরুন আমরা যদি আপনাকে বলি যে রিফান্ড যে তারা চাইতে পারে বা ধরেন আপনার একটা আছে যে আমরা যদি সাধারণত প্রশ্ন করে থাকি যে স্ত্রী কি ডিপেন্ডেন্ট হয় কি না নানা রকম কিছু টার্ম আছে আপনি কি আমাদেরকে একটু বলবেন যে কোন কোন টার্ম আমাদের জন্য লক্ষ্য রাখা জরুরি যেটা ধরেন আমাদের স্পেশালিস্ট হিসেবে একজন সিপিএ তো বলবেন তারপরে নিজের জানা থাকা ভালো হ্যাঁ হ্যাঁ নিজের অবশ্যই কিছু কিছু আপনার টার্ম আছে জানা লাগে একটা হচ্ছে ট্যাক্স ক্রেডিট আর একটা হচ্ছে ট্যাক্স ডিডাকশন সো ট্যাক্স ক্রেডিট হচ্ছে মানে আপনাকে ওরা বেসিকলি আইআরএস টাকা দিচ্ছে আপনার ট্যাক্স থেকে মানে যে যেমন আপনার যদি এন্ড অফ দ্য ইয়ার ওয়ান থাউজেন্ড ডলার ট্যাক্স বিল আসে এবং আপনার যেমন চাইল্ড আসে এখন আপনি এই চাইল্ডের জন্য একটা ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন ওকে সো বেসিকলি আপনার ট্যাক্স যেটা আছে ওইটা পুরো ট্যাক্সটা ও যেমন আপনার চাইল্ড ক্রেডিট দুই হাজার থাকে আপনার যেমন ট্যাক্স আসে এক হাজার তাহলে আপনার এক হাজার দেওয়া লাগবে না উল্টা আরও এক হাজার রিফান্ড পাবেন সো এই ক্রেডিটটা হচ্ছে বেসিকলি ইটস মানি দ্যাট আই আর এস গিভিং ইউ আর সেকেন্ড হচ্ছে ডিডাকশন ডিডাকশন হচ্ছে আপনার ইনকাম থেকে আপনি মাইনাস করতেছেন এক্সপেন্সটা ওইটা ডাইরেক্টলি টাকা দিচ্ছে না ওইটা মানে আপনার ট্যাক্সেবল যে ইনকাম ওইটা তো কমাই আনতেছে ওকে সো আপনি ওই যেমন আপনার ইনকাম ফাইভ থাউজেন্ড এখন আপনার একটা মেবি এক্সপেন্স আছে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার সো ওইটার ডিডাকশন হবে সো এখন আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম ফ্রম টেন থাউজেন্ড মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড আসবে নাইন থাউজেন্ড ওইটা আপনাকে অ্যারেজ কোনো টাকা দিচ্ছে না ওইটা জাস্ট একটা বেনিফিট দিচ্ছে আপনার ট্যাক্সটা কমে আসার জন্য আচ্ছা আর ট্যাক্স ক্রেডিট হচ্ছে ওরা আপনাকে লাইক এই অ্যামাউন্টটা টাকা দিচ্ছে এখন আপনার ওই যে ট্যাক্স বিলের সাথে আপনার মাইনাস করে বাকিটা আপনার রিফান্ড আসবে অথবা কোনোটা আবার রিফান্ড আসেও না জি জি আমরা এই প্রশ্নে আসবো একটা প্রশ্ন নিয়ে নেই ফেসবুকে একজন বলেছেন যে আমি প্রথমে স্টেটের ইন্স্যুরেন্স নিতাম পরবর্তী সময়ে আমার অফিস থ্রুতে আমি ইন্স্যুরেন্স নেওয়া শুরু করি কিন্তু এর মধ্যে আমি দুইবার ডাক্তার দেখাই এবং সেই জন্য আমাকে বেশ বড় রকমের একটা ফাইন দেওয়া হচ্ছে আপাতত আমার কি করণীয় ওনার ফাইন আই থিঙ্ক ফাইন দেওয়া লাগতেছে কেন ওনার ইন্স্যুরেন্স মনে হয় নাই এইরকম কিছু হইতে পারে বাট আসলে এই বছর থেকে দুই হাজার উনিশ সাল থেকে ওই যে ম্যান্ডেটরি যে ই ছিল যে ইন্স্যুরেন্স রাখার একটা পেনাল্টি ছিল ওইটা উঠিয়ে গেছে এই বছর সো আপনার এখন মানে যদি ইন্স্যুরেন্স থাকে না কেউ যে পেনাল্টি আসবে সেটা বয় করা লাগবে না কিন্তু ইন্স্যুরেন্স আপনার রাখাটা ভালো কেন কোনো ইমার্জেন্সি বাট এনি কেস জেনারেল ইজ গুড টু হ্যাভ ইন্স্যুরেন্স বাট কেউর জন্য কস্টলি বেশি এবং কেউ মনে করে ওরা ইয
तो एकोन आपने कैसे प्रश्न जिधर न अनेके बोले थके न जामी आमर इनकम रिपोर्ट करते मिस करे थी शेख हत्या करुनी होगी इटा कतरो को फाइन हो बे है इनकम रिपोर्ट इटा आश्चर्य आम कतरो टुक इनकम रिपोर्ट करते मिस करे थे शेठा वो एक टा आया रस जानते जब वन आपने जो 25 परसेंट रूपोर आपना इनकम इनकम रिपोर्ट है मतलब आपने एक तक काज कुछ चेन अब आपने एमोंड जगह थी के किचो एक तक पेमेंट पे लेन जेटा और टैक्सेबल है अब आप उन एक तक जगह थी पेमेंट पे लेन जेटा और टैक्स टैक्सेबल फॉर एक शेज़ जगह जो दे आपने रिपोर्ट ना करें ताले शेकट रखे इनकम रिपोर्ट मिस करा बोले मिस करेगा अंडर रिपोर्ट बोले सो आप जेज़ जगह आपने काज कर बन शायदान तो औरा मेई बी आईआरएस के रिपोर्ट करे दिवे जे ए मानुष बा ए एम्प्लॉय आमर कास्ट के ऐतो टाका निश्चय के औरा तो एक एक्सपेंस देखना लग बे सो आईआरएस बोलते पर जेड माने काके एक्सपेंस दो हो इसे तो आपने बोल औरा बोलते पर जामी ए एम्प्लॉय so maybe ওই ক্ষেত্রে যদি আপনার এমপ্লয়ার রিপোর্ট করে দেয় এবং আপনি রিপোর্ট করেন না তাহলে ওইটা আইআরএস এর ডেটাবেসে কি মিসম্যাচ হয়ে যাবে এটা ম্যাচ হবে না ওই ম্যাচ না হলে সাথে সাথে ওরা চিঠি পাঠিয়ে দিবে যে আমরা এই এমপ্লয়ার এর কাছ থেকে এই ইনফরমেশনটা পেয়েছি যে এখন তুমি কেন এই ইনকামটা রিপোর্ট দাও নাই সো দেন ওরা আপনাকে একটা প্রপোজড বিল পাঠাবে যেমন এটা যে এত ট্যাক্স এখন তোমার দেওয়া লাগবে किंतु आपने जो भी एक जन में भी सीपीआर का से जाने चाहिए था नहीं है पॉसिबली ये टैक्स टक कोमा दी थी वर और एमेंडमेंट करते पड़े आपने टैक्स रिटर्न टेक एमेंडमेंट करे ये इनकम टेक इंक्लूड करे में भी किसी डिडक्शन थकते पड़े वही जगह आपने जो भी जाने ना आर शेकेतर आपने टैक्स बिल टा कोमी आते पड़े जी तो हमरे इबिशो गुलों ने कथा बोल बो जब आपने आज कौन कौन क्षेत्र आश्ले एक टू लक्खों रखले टैक्स टा भविष्य ते कोमी जेते पड़े बा कौन कौन जायगा टैक्स टा ना दिले विपद जनक शे बिशो गुलों में प्रश्न करो तारा क्या हमने बिरोधी � शुभ्रिय दर्शक टीबीएन एनालिसिस अनुष्ठान में आपरोश आगत हूँ। आम्रा कथा बोलती हूँ। आहा दाली शहर विशंगे, आहा दाली सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आम्रा कथा बोलती हूँ। टैक्स सीजन शेष ए मोड़ ते कौन-कौन जगह थे के इन्क्वायरी होते पर कौन विषय गुला आपने लोखोर एक बन सामने बा� 646-307-9828 और फेसबुके आपने आपने प्रश्न लिखे दिला हमने शिक्षण थे के पोले शुनाते पड़ी जी हमरा बीरोती तो जाओ लगे आपने कहा था हमारे प्रश्न चिलो जी ए जे इनकम टैक्स रिपोर्ट करते बा इनकम रिपोर्ट करते जो मिस कर था किन शेखत्रे जे फाइन टा है शेखत्रे कौन कौन विषय गुला आश्ले मिस करा उच जेमोन एनी टाइप इनकम आपने जो भी मौने करें कैश इनकम करते हैं शेही टा आपने रिपोर्ट करते चाहना ये टा आपने रिपोर्ट करा टा उचित है वों आपने जो गाड़ी चालन में भी के ऊबर चला है लिफ्ट चला है एकुली थे वो देखा जाता है कि ऑल पर टा का इनकम करते हैं में भी पास सर दस सर मौने करे जे ना ये � 400 इनकम करे ताहले ऑटोमेटिकली इटा रिपोर्ट करा लग बे, सो एवं केवल ऐसे W2 एडिशनल एक टा पोरे आस्ते पारे लेटे आशे मुने करे जने ये इनकम टा अमार इंक्लूड करा लग बे ना, शेखत्र अपना ये इनकम टा इंक्लूड करा लग बे, केनो पोरे देख में जे सिक्स मंथ पोरे बैक पश्च पोरे आईएस चीटी बाटा बे जे एवं केवल से आजकल देखा जाता है स्टॉक से बॉन्ड से ये गुल तीन बस स्टॉक से इन्वेस्टमेंट करते से कहना हो जाए एक टाइप एप्लीकेशन ऐसे रॉबिन हुड विभिन्न फ्री आश्ले प्लेटफॉर्म आसे अकॉन जरा माने ऑल पोटा का बाब केवल बेशिटा का दिए इन्वेस्टमेंट करे वो गली और एक टाइप स्टेटमेंट दे औरा डिविडे� so, income is a lot of money, and bank is interest, if you have the bank is taking the interest, you have to report the bank, you have to report the capital gain, you have to report the business, you have to report the income. In this case, we have to report the bank, which is the account that 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 is the bank. जब उन 300 और 200 डॉलर शेटर आपने एक टा लेटर दी हुई जे एक टा होता है मेबी वाला इंटरेस्ट इनकम दौरे अब उन शेटर आपने रिपोर्ट ना कर ले आमंत्रण फोन एक जन आते हैं ना मैं तो फोन टाइम नहीं हेलो 
কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমার নাম পলাশ আমি বড়ছে থাকি জি বলুন সিপিএ আহাদ সাহেব শুনছেন আমি বলতে চাইছিলাম আমার লাস্ট ইয়ার ইনকাম 50000 আপ ওকে এবং ট্যাক্স ফাইল করার সময় আমি কি আমার জন্য নিজস্ব একটা গাড়ি আছে এবং তার ইনস্যুরেন্স এবং গাড়ির আপনাদের পেমেন্ট আছে একটা এগুলো কি আমি অ্যাড করে দেখাতে পারবো না এটা খরচের মধ্যে কি আমি দেখাতে পারবো কিনা खरस गाड़ी प्रश्न कर मन कर प्रश्नटेड उत्तर दीब से मैं शेष ना डेफिनेटलि बट हमें शर्ट शर्टे एक एनसार आपके दीब एखे एक टैक्स लो आ टेन थार्टी वन एक्सचेज से बोले बेसिकलि से आनी जो एक प्रपार्टी बिक्री वही प्रपार्ट प्रपार्टी कें ओ टा दिए जेनारे ओ टाटा टैक्सेबल ना क्यों ओटार मध्य बस किस रूल्स आ मानी अपने मेने ट्रांजेक्शन करा लागे जमन आपने उदिन हंड्रेड एटी डेज आपने नतून प्रपार्टी क्या लागे और टाटा ता थार्ड पार्टी एक जन इंटरमिडिएट थार्ड पार्टी एक जन टाटा होल्ड कर रखा लागे अपन का टाटा आनते पर सो से किस रूल्स आपनारमें रेकमेंड करी अपने उत्तर खुब मुश्किल तो शुरूते ही साधारण क्रेडिट मानी जरा टैक्स पेयर इज गुड बिकज आपने 
এগুলি প্রশ্ন আপনি করতে পারেন কারণ আপনি যদি প্রশ্ন না করেন আপনি কখনো যেমন কেউ বলে আপনি ডাক্তারের কাছে গেলে আপনি যদি শুধু বসে থাকেন না ডাক্তার কথা বলে আপনি চলে যান হবে না আপনি ওনাকে জিজ্ঞেস করা লাগবে কিছু প্রশ্ন সেম ওয়ে আপনার অ্যাকাউন্টেন্টকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এই এক্সপেন্স কি ডিডাকশন করতে পারি না করা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে আইটেমাইজ ডিডাকশনটা কথাটা চলে আসলো আইটেমাইজ ডিডাকশনে আগে যেমন দুই হাজার আঠারোর আগে যে ওল্ড ট্যাক্স ল ছিল বিভিন্ন আইটেমাইজ এক্সপেন্স করা যাইতো যেমন ইউনিফর্ম ইউনিয়ন ডুজ ওই ট্রাভেলিং গাড়ি বা আপনার খরচ কাজের রিলেটেড খরচ বাট এই বছর ওইগুলি তুলে এখন আইটেমাইজ এক্সপেন্স খুব লিমিটেড হয়ে গেছে শুধু আপনার যদি বাড়ির মর্গেজ থাকে ওইটা আইটেমাইজ হয় আপনার যদি প্রপার্টি ট্যাক্স থাকে সেইটা আইটেমাইজ হয় আপনি যদি কোনো ডোনেশন দিয়ে থাকেন ডোনেশন মসজিদে বা এনি কোনো অর্গানাইজেশনকে এবং ফাইভ ওয়ান সি থ্রি অর্গানাইজেশন দেওয়া লাগবে যেমন কেউ মনে করে যে দেশে টাকা দিলে সেইটা সেইটা ডিডাকশন না আপনার এইটা একটা কোয়ালিফাইড ফাইভ ওয়ান সি থ্রি ট্যাক্স এক্সামড অর্গানাইজেশন থাকা লাগবে সো এইটা হচ্ছে আপনার ডিডাকশন এবং সো লিমিটেড এবং মেডিকেল খরচ আপনি যদি কোনো একটা বিগ মেডিকেল এক্সপেন্স অপারেশন সার্জারি প্রেগনেন্সি চাইল্ড ওইগুলি মেডিকেল খরচ সেইটাও আপনার আপনি শুনুন হ্যাঁ আচ্ছা সো আপনার যে অ্যাক্সেস যে সোশ্যাল সিকিউরিটি যেহেতু আপনি মাল্টিপল জায়গায় বা দুই জায়গায় বলছেন কাজ করছেন হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে হয় কেউ সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্সটা বেশি নিয়ে নেয় কিন্তু আপনার আলাদা কোনো কিছু এইটার জন্য করা লাগবে না আপনার আই থিঙ্ক অলরেডি আপনার রিফান্ড যদি চলে আস এসে থাকে তাহলে এই রিফান্ডের মধ্যে এই অ্যামাউন্টটা ইনক্লুড হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনার আলাদা কোনো প্রসেস করা লাগবে না আপনি যদি ওইটা বুঝেন না তাহলে আপনার যে সিপিএস ওনার কাছে নিয়ে উনি দেখায় দিতে পারে বাট আপনার প্রসেসটা শেষ এখানে আপনার আর কিছু করা লাগবে না এই টাকাটা আপনার রিফান্ডের সাথে অথবা আপনি যে টাকা ওরা পায় ওইটা ক্রেডিট হিসাবে আপনার চলে চলে গিয়েছে এবং ট্যাক্স রিটার্ন ওইটা রিফ্রেক্ট যেহেতু আপনি ওই লাইন নম্বর বলছেন আমাকে আমার মনে হয় আপনার এইটা কারেক্টলি মানে ধরা হয়েছে আপনার ট্যাক্স ফাইলে এবং যেটা পাওয়ার আপনি পেয়েছেন অথবা আপনার ক্রেডিট পাইছেন এই টাকার জি একটা বিষয় আমরা কথা প্রসঙ্গে আমরা অনেককেই বলতে শুনি যে উনি এই বিষয়টাতে চান্স নিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময় ফাইন নিতে হয়েছে এই চান্স নেওয়ার বিষয়টা আসলে কিরকম হ্যাঁ চান্স তো আমি আইআরএস তো আবার সবাই সবাইকে অডিট করে না এইরকম না যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সবাইকে অডিট করে না তো সেই ক্ষেত্রে কেউ মনে করে যে ইউনো এইটা ডিডাকশন মেবি আমার ওরা আমাকে চান্সে অডিট না করতে পারে কিন্তু আপনার চিন্তা করে দেখেন যে আইআরএস এর কাছে মিলিয়ন মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ারের ডেটা আছে ওরা জানে যে কোনটা নর্মাল কোনটা নর্মাল না সো ওরা যখন আপনি যেমন একটা মেবি একটা খরচ দেখাইলেন ফর এক্সাম্পল টেন থাউজেন্ড ডলার নর্মালি সেই খরচ আইআরএস এর কাছে সবাই দেয় পাঁচ হাজার এইখানে একটা মানে রেড ফ্ল্যাগ চলে আসবে যে এই মানুষটা এই খরচটা বেশি দেখাইতে এত বেশি এক্সাক্টলি সো আনইউজুয়াল সো সেই ক্ষেত্রে ইটস আই মিন ওরার জন্য ফেয়ারলি ইজি আর ওরা তো মানে ম্যানুয়ালি চিঠি পাঠায় না এটা কম্পিউটার অল কম্পিউটারাইজড কম্পিউটার অটোমেটিক সিলেক্ট করে আপনাকে চিঠি অটোমেটিক পাঠিয়ে দিবে এখন আপনি এটাতে রিসপন্ড আপনার উপরে মানে প্রবলেমটা চলে আসলো কেন আপনি এটা রিসপন্স দেওয়া লাগবে কেন না হলে দ্বিতীয়বার চিঠি পাঠাবে না হলে তৃতীয়বার যদি আপনি রিসপন্স দেন না দেন আপনার পটেন্সিয়ালি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ওরা টাকা নিতে পারে আপনার কাজের জায়গা থেকে টাকা নিতে পারে সো বিভিন্ন ওয়েতে ই আছে বাট সো চান্সটা না নেওয়াটাই ইজ ইজ বেস্ট কিছু কিছু ট্যাক্স বিষয় আছে যে আমাদের জন্য 
ইজি আসতে পারে কেন আমাদের এটা নিয়া স্পেশালিস্ট বাট আপনার জন্য হার্ড হতে পারে কেন এটা ট্যাক্স ল্যাঙ্গুয়েজটা সবাই বুঝে না কিন্তু আপনি দেখবেন যে কুইকলি একজন দক্ষ এক সিপি আপনাকে এটা বুঝিয়ে দিয়ে আপনার স্টেপ বাই স্টেপ বলে দিতে পারবে কি কেন আপনি কালেকশনে পরে এগুলি বা এটা ডিপ মানে সময়ের সাথে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি স্টপ করেন মানে প্রথম অবস্থায় জিনিসটা এবং বা রেজলিউশনে যান যদি আপনার টাকাটা পে না করতে পারেন একটা ইনস্টলমেন্ট প্ল্যানে যাইতে পারেন আর এর সাথে একটু টাকাটা স্লোলি দিবেন ওই প্ল্যানে চলে গেলে আপনার মানে ওরা হ্যারাস করবেন আপনাকে বারবার চিঠি পাঠাবে না বা থ্রেট দিবে না রেগুলারাইজড হয়ে যাবে জিনিস হ্যাঁ জিনিসটা রেগুলার এবং ওরা দেখবে যে আপনি কোঅপারেট করতেছেন কিন্তু আইআরএস আসলে দেখতে চায় যে আপনি কোঅপারেট করতেছেন চাচ্ছেন আপনি শুধু লুকায় লুকায় থাকেন বা রেসপন্ড দেন না দেন ওরা মনে করে যে ওকে দেন সামথিং এখানে রং আছে জি তাহলে আপনি এইবার ট্যাক্স ফাইল করতে গিয়ে আপনি কি কি ধরনের ভুল দেখতে পেয়েছেন আমাদের সবার মধ্যে হ্যাঁ সো আমি কিছু ভুল দেখছি যে আমি কিন্তু আপনাকে একদম সাধারণ কিছু প্রশ্ন করছি যাতে আমাদের দর্শকরা একটু বুঝতে পারে হ্যাঁ বুঝতে পারে কারণ এখন আমরা একটু কম্পারেটিভলি ফ্রি কারণ ট্যাক্স 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 এখন কোনো মানে রাস নাই কিন্তু আপনার আমি কেউ কেউ কোনো ক্লায়েন্টের ট্যাক্স ফাইলে দেখছি যে ডিপেন্ডেন্ট ওরা ক্লেম করছে কিন্তু ওই ডিপেন্ডেন্ট আর কেউ ক্লেমও করে ফেলছে যেমন ফ্যামিলিতে মেবি মা বাবা থাকতে পারে সো মেবি একজন মা বাবাকে ক্লেম করেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আরেকজন অলরেডি ক্লেম করে ফেলছে সো এই ক্ষেত্রে যদি আপনি ই ফাইল করে থাকেন ওইটা অটোমেটিক রিজেক্ট চলে আসে সো আমাদের কিছু বেশ ক্লায়েন্ট কিছু থাকে যে বা বা বোন থাকতে পারে বা ছোটো বাই ওরা ক্লেম করতেছে দেখা যাচ্ছে ওইটা কারেক্টলি ক্লেম হয় না তো সেক্ষেত্রে আপনি ওইটা আপনার অ্যাকাউন্টে আসলে রাইটও ওই বলতে পারবে যে আপনার ওইটা অলরেডি ক্লেম হয়ে গেছে কি না এই হচ্ছে এক নম্বর একটা ভেরি কমেন মিস্টেক সেকেন্ড হচ্ছে যাদের চিল্ড বাচ্চা আছে বা কলেজে যারা যায় ওদের কিছু ট্যাক্স যে স্কুলে যে টিউশন যেটা দেওয়া হয় সেটা একটা ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যায় কিন্তু লোন যে কেউ লোন নেয় কলেজের জন্য কেউ মনে করে যে লোনটা ডিডাকটেবল বা ওইটা কোনো একটা বেনিফিট আছে আসলে লোনের কোনো বেনিফিট নাই সেটা একটা বল আমি আপনার বেশিরভাগ ক্লায়েন্টকে দেখি যে আমি লোন পাইছি ওইটা কিছু করা লাগবে কি না সেক্ষেত্রে আমরা ওইটা বুঝিয়ে দেই এবং আরেকটা বলতে পারেন যে ওই যে প্রথমের দিকে আমি বলছিলাম টেন নাইনটি ফাইভ এম হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ওইটার জন্য আপনার রিফান্ড অলমোস্ট টু মান্থ দিলে হইতে পারে আপনি যদি হেলথ ইন্স্যুরেন্স কিনে কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেন তাহলে ওইটা আইআরএসকে ওই ফর্মটা দেওয়া লাগবে যারা মেডিকেট পাচ্ছে বা ফ্রি পাচ্ছে ওদের জন্য এটা কোনো একটা সমস্যা নাই বা কোনো প্রবলেম নাই যারা পারচেস করবে তাদের অবশ্যই দিতে হবে অবশ্যই দিতে হবে জি আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের বেশ কয়েকজন ফর্ম আমাদের ফেসবুকেও যোগ হয়েছে আমাদের সঙ্গে রোকন হাকিম জহিন হাসান তারপরে আবদুল্লাহ আল আমিন আশরাফুল মমিন পাপলু তানজিন আহমেদ আমরা অনেকেরই নানা রকম কমেন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এক শেষ পর্যায়ে আপনি একটু আমাদের জন্য দর্শকদের জন্য বলুন সামনের বছরের জন্য কোন কোন বিষয় লক্ষ্য রাখবেন সবাই তো এই বছর যেহেতু এই ফার্স্ট ইয়ার এই নতুন ট্যাক্স লতে সবাই একটু মানে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে যে আগামীতে মানে কীরকম আপনার চেঞ্জ আসবে প্রথম হচ্ছে যেমন আগে এক বাই যে প্রশ্ন করছিলেন যে ওনার ইনকাম ফিফটি থাউজেন্ড এবং উনি এই যে গাড়ির এক্সপেন্সগুলি তো এখন আপনি অলরেডি প্ল্যান করা লাগবে যে আচ্ছা এই এক্সপেন্সটা আমি নিতে পারবো না এই বছর সো সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্সটা কীরকম আসতে পারে মেবি আপনার কাজের জায়গায় একটু ট্যাক্স বেশি করে কাটানো লাগবে কেন যদি আপনি ইনাফ ট্যাক্স না কাটান তাহলে দেখা যাচ্ছে এন্ড অফ দ্য ইয়ার টাকা দেওয়া লাগতেছে তো দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্লায়েন্টরা এন্ড অফ দ্য ইয়ার টাকাটা দিতে একটু কষ্ট হয় কিন্তু বছরের মাধ্যমে যে অল্প অল্প করে যদি ওরা ডাব্লিউ টিউতে কেটে রাখে বা পেস্টা বেগ কেটে রাখে ওইটাতে কোনো একটা চাপ 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 পড়ে না আপনার উপরে সো আপনার ওই যে ডাব্লিউ টিউটা মেক শিওর রিভিউ করবেন একটা বল দেখি যে ডাব্লিউ টিউতে ক্লায়েন্টটা ডিপেন্ডেন্ট দেখায় দেয় যেমন কাজে আপনি যখন জয়েন করবেন ওই সময় ফিল আউট করা একটা ফরম ডাব্লিউ ফরম ডাব্লিউ ফোর ফরম যে আপনার ডিপেন্ডেন্ট কয়জন কেউ দেখায় ডিপেন্ডেন্ট চারজন তিনজন কিন্তু আসলে ট্যাক্স ফাইলের সময় কোনো ডিপেন্ডেন্ট নাই সেক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্স পে ব্যাক করা লাগবে সো আপনার ওই যে ডাব্লিউ টু যে ফরম ওইটা রিভিউ করবেন আপনার যদি যারা কাজ করেন আপনার এমপ্লয়ারদের সাথে যে আপনার যে উইথহোল্ডিং যেটাকে বলে বা ট্যাক্স যেটা কেটে রাখতেছে ওইটা কারেক্টলি কাটতেছে এবং এন্ড অফ দ্য ইয়ার আপনার জন্য যেমন সিটি ট্যাক্স আপনি যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকেন তার সিটি ট্যাক্স দেওয়া লাগবে কেউ দেখা যাচ্ছে সিটি ট্যাক্স ওরা কাটতেছে না সো এইরকম আমি লাইক 
বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্ট সময়ের সাথে বলছেন যেমন কাজের জায়গা ট্যাক্স টাইম অফ কাটার কাটা হয় নাই জি ধন্যবাদ আমরা শেষ পর্যায়ে আমরা বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছে আমাদের সঙ্গে শিপান হোসেন আর মোহাম্মদ এন মজুমদার আমাদের একজন অতিথি তিনি লিখেছেন আই এম হিয়ার টু জি আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা এটা জানি আমরা আপনাকে সব সময় সঙ্গে পাই আমরা চাই আপনি সব সময় সঙ্গে থাকুন আর আমরা আজকে আপনাকে বিদায় জানাতে হচ্ছে সামনে হয়তো আবার আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলবো অবশ্যই সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বললাম সিপিএ আহাদ আলী সাহেবের সঙ্গে আমরা নানা নানাবিধ ট্যাক্স রিলেটেড বিষয়ে কথা বলেছি সামনে হয়তো তাকে আমরা আবারও পাবো আমরা আজকের মতো বিদায় জানাতে যাচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে